Vítam vás pri ďalšom videu z Subnautica, dnes si ukážeme novinky, ktoré sú po update a začíname s týmto pumpou vodnou, pardon, vzduchovou pumpou a potrubím a si ich vyrobím trochu viac, ako vidíte sú relatívne lacné, 3 trubky, 5 trubiek za 3 titány. Dá sa tady prerobiť aj na základnú. A takto môžeme to... to... Môžeme to ešte kusok trochu natiahnuť. A môžeme týchať takto krásne aj pod vodou. A tady máme druhú vec. Vypustíme ju. Sama vystúpa na hladinu. A môžeme tam pripojiť potrubie a ťahať ho v podstate z ktoréhokoľvek miesta na hladine až do hĺbky vysokej záležené po toho koľko máme týchto trubiek ako viete má to dosah asi 10 metrov a teda plný dosah neviem koľko začína či je to ani od 2 metrov do desiatich, alebo koľko je tá minimálna troška tejto trúbky. Dajú sa dali ľubovoľne zatáčať, alebo sa mi to podarí takto. Chcem mi dať viacej vedľa seba. A takto keď mi prídeme, veľmi sa rýchlo sa nám doplní vzduch, keď je tam iba jedna. Trvá to naozaj pomerne dlho. No ale ďakujem, čo som chcel ukázať, môžete takto aj na ľubovoľný klb nasadiť potrubie a ťahať to do rôznych smerov. Naozaj je to celkom všestranné. Viete to, dýchanie cez jedno. To dosť pomalšie ako keď sme tam mali tie tri. No, takto dá sa to hoď aj rozobrať. Samozrejme zaberá to nejaké to miesto v inventári. Ťahať hore, tohle je opravdu rola, kam aj chceme. Ale nedajú sa takto spojiť tie, čo idú zo základne z tejto pumpy, ktorá pumpuje vzduch so vzduchu. Je to tak oddelené, aj keď samozrejme nie je dôvod, prečo by sme ich mali vôbec spájať. Potrubie sa nedá rozobrať, dá sa rozobrať vždy iba tá posledná koncovka. Ale pripojiť sa dá, ako som hovoril, na každý klb. No a teraz by som to už mohol pomaly aj rozobrať. Zdešia aj dýchaní. Pri rozobraní sa môžeme nadýchať. Kde každá tá trubka zabera jedno miesto v inventári. Takže si ich síce môžete zobrať veľa, ale ak to budete chcieť zobrať späť na základňu, nemôžete toho veľa zobrať. To je taká samozrejme nevýhoda. Nemôžu byť na všetko iba výhody a nevýhody. Dá sa to otočiť. Kľude. Do všetkých smerov. No, budeme zdať ťahať ako chodci. Ako to ja teraz práve tahám. Ale ma tak napadlo, že bolo by lepšie, keby som to ukázal niekde v praxi, ako sa to používa krásne, relatívne rýchle spalenie. A ukážeme si to pri nejakom braku. Tady už máme začiatok, začneme to tady ťahať, aby to nebolo zbytočné. Ako som to ukazoval na základni, tak sme tady. Môžeme 
cez veci to ťahať nemôžeme. Musíme do voľného priestora. Tak, naťahneme to sem. A krásne môžeme sa nadýchať. Nemusíme sa páť, že by sme tady pri presuklávaní sa utopili. Je to výborná vec, hlavne na začiatku, keď nemáte simultá ani nič. Alebo na, na povrch je ďaleko. Teraz potreboval, ba, potreboval by som iba nejakých 15 sekúr na to, aby som sa dostal hore. Takto to mám hneď pri sebe. No a ja si... Ja sa že som neukazoval, ako tady fungujú elektrická obrana Simuta. Tak to krásne odpálime. A vyzerá to, že pekne zdrhol, pretože ho tu nikde nevidím. A tak toto je novinka. Predtým si myslím, že to zvieratá takto neochromilo. Alebo je zrejme aj mŕtve. Ja si som istý, ale na to, že sa nehybe, zrejme ho to aj zabilo. Sice nebol môj pôvodný zámer, no ale ako ukážka novinky. Dobre, tak som sa rýchlo presunul k ďalšej novinke a sú to týmto veľkí. Uh, neviem, kto to je Rivek, aby ja tak rastú momentálne na nich. Aula, r, 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 flora ani teraz je predtým boli iba taký z vrchu modrý, inak sa nejako nezmenili, iba tady nás majú rôzny poraz, ktorý predtým tam nebol. No a sme. Tady ďalšia vec, ktorú som sa budú ukázať, neviem či to na videu vidieť, ale... Ďalšia novinka, ktorá sa mi naozaj nepáči, je sklo na tom Simutovi, pretože vyzerá ako bolo praskané. To je naozaj dosť blbá novinka. A tady to vidíme, máme tady týchto odcov, alebo ako sa volajú, ja som si istý tým prekladom. A oni ako tady idú, tak tady robia tieto hrudky a môžeme toho aj získavať tie súroviny. Ako sa videli, väčšinou je tam meď. Je to niekde tady. No. Ako mám myš, ale zrejme to nie je moc dobre vidieť, pretože po update je to PDAčko nejak dosť presvietené. Takže ten posledný update niesol pár noviniek a osmi si myslím zatiaľ dosť veľa chýb. Zatiaľ to beriem ako taký najhorší update. No, čo tady máme? Ešte som niečo ukázal s týmito. Ako sú to niečo ako cestovateľe, myslím, že? Alebo nejako tak sú nazvaní. Sa na to skúsim pozrieť, kde to mám. Kde to je? A tady mám Rivebacka, ktorú som ukázal predtým. Je tam napísané, že skener nie je dostatočne silný na to, aby prešiel cez jej niečo ako pokožku. Má dlhé chápadla a rastú na ňom veci. A tady máme morský tulák, je tady nazvaný. Krásne meno. A je dôležité, aby, alebo zespoňte závere, aby sa znovu potrebuje nejaké to bližšie vyšetrovanie, alebo zespoňte skúmanie jeho interakcie s prostredím. A zrejme momentálne nemám na to kompletne prekladať, pretože to nie je zdraveka také zaujímavé, to si myslím, ak sa tie tam môžeme si to mohli zastaviť. No. Pred updateom neboli už nejako nebezpeční, takže sa na nich môžeme pozrieť aj tu. Hajzel! Môžeme sa aj pozrieť aj zblízka, no ale teraz ma pekne napadol, tak toto ti vráti, plače. Tež sa. Nabité. Pem. Hm. Zdravím, že by mu to niečo spravilo, a keď vidím, že 
i review z Rusu jsou v podstatě mrtvé. Stále tady vydávat je toho rudky. No, v minulém díli jsem zmiňoval takovou věc, kterou nebudem překládat. Aha, pocházela právě, právě z trávěcího ústrojenstva tohoto tvora. No a přesunuli jsme se dále. Tieto skoky delfínske mám osobně rád, bavíme to. No ale prečo som tu? Je tu taký nový environment alebo biom, ako vidíte, je kompletne modrý. Teraz samozrejme, keď nesvietime, keď sa priblížime po hladine, tak už taký modrý nie je. Dostali sme sa kúsok odtiaľ a už je to normálne. To by mala byť tá arktická oblasť, aj keď momentálne nie je využitá. Bohužiaľ nemám ani teplomer, takže nebudem vám môcť ukázať, pretože je tam takmer nula. Ja som dostal nápad ukázať vám, ako vyzerá rozbitie Simuta. Už mám... Tak to bola pekná rana. Krásne sa Simut rozletel na malé kúsočky. Presne to som chcel. Takže, čo tady máme ďalej? Neviem, či som to nejako ukazoval v minulom dieli. Máme tady savetlo, ktoré funguje. Terraformer, ten sa dá zohnať iba v tej experimentálnej verzii, alebo ako sa volá. Nie v tej klasickej hre, nedá sa vyrobiť, takto môžeme sa prekopať dole. V podstate by sme sa mohli prekopať až do tej lávovej oblasti a druhým tlačítkom celé všetko, ktoré sme vykopali, môžeme aj zakopať. Ako vidíte, to čo kopeme má stále tie isté textúry, takže v podstate sa dá ľahko poznať, čo to je, alebo prečo sme spravili my. Tak to si môžeme čokoľvek vybudovať, keď sme chceli napríklad nejakú ochranu pri základni. Tady máme podmorský kozák. Vylepšuje náš rýchlosť nášho pohybu. Má svetlo, tam malý aj radar, ktorý síce nie je moc prehľadný, takže nie je to zda podľa mňa také nápomocné. Ešte by som chcel ukázať, čo je tady nové. Si tady na rýchlo postavím malú základňu. Môžem sa pozrieť aj, čo je nové vlastne tady, čo sa na postavenie. Tady vyzerá, že nič. Tady tiež nie. Nič nové. Tady je iba toto. To sme už si už ukazovali. A tady. Tiež nič, no škoda. Ale viem, že je nejaká novinka tady, v modifikačnej stanici. Takže novinkou sú. Sú tady vylepšené batérie, ktoré majú dvojnásobnú kapacitu. Základné veci, nič nové, nič, nič. Tady máme to odlačené. Vlášom očku som mal vyskúšam si ju, či má vlastne nejaký efekt, no... Nejaký teraz to v podstate neuvidím, pretože to nemám napísané. Nemám tu ukazovatele, pretože sme iba v tej experimentálnej verzii. Základné plotvy, odľahčená tlaša, ale... Vymiem tady zaberať takisto miesta ako klasická, no neviem či je odľahčená. Nevšimol som si pri plávaní, že by som bol akokoľvek rýchlejší. Ale je tu ešte jedna zásadná novinka, ktorú som vám chcel ukázať. A... A... Vysvetluje tak trochu, na čo nám je ten aerogel. Viete, je tady raketa, respektíve raketová základňa, 
aj keď tie prísady síce sú úplne isté ako Brownsuit. Ale vzhľadom na to, že momentálne ako vidíte nič sa nedieje, nie je to pripravené do používania, aj keď som v tej experimentálnej verzii. Takže je to tu v podstate v ničomu. Aj keď to síce vyzerá, nereaguje tu, musíme vystúpiť a znovu nastúpiť. A keď Rocket Base, neviem či to má byť aj raketa, alebo iba nejaká pristávacia plocha pre tú raketu. Nie je to síce úplne jasné zatiaľ. Je to pravidla základné, nič nové. Naozaj som zvedavý, keď tá raketa už bude tady v hre prevádzke, čo to bude za novinku. No a dostávame sa k poslednej novinke po tomto update. A je to táto obrovská základňa nejakej rasy, ktorá bola na tejto planéte a ten artefakt, to, ktorý sme našli zrejme pochádza od nich je to bohužiaľ iba táto základňa uvidíme, či sa dostaneme nejako dovnútra zatiaľ to tak nevyzerá Základňa je síce pomerne vysoká e, a je veľká, ale takto spežne, že tie svety sú hrozné, by sa dali nejako nasmerovať. Vyzerá naozaj zaujímavé, ale to je taká nevýhoda. Vidíte, sme krásnej zime, 4 stupne sú tu. Samýmavá základňa, ale naozaj nevidím tu žiadny vstup do nej. Hm, možno ešte nepiedra, ale to sme iba ako takú samýmavosť a taký predbežný návrh. Tam sú aj taká. Nie je príliš zaujímavá vec. Určite všetci fanúškovia tejto hry sú veľmi svedaví, čo sa bude dať tady nájsť. A toto vyzerá presne ako miesto, kde by sa mohol dať vstúpiť. To je niečo ako taká pristávacia pucha, alebo ako to správne povedať. Torpedo s tým nič nespraví. No ale musíme byť radi aj za takéto malé updaty. Keďže nemajú nič také extra nové. Je to predsa len náročná práca na takéto hra. Parham. Yeah. Nažer sa. No myslím, že to je už z tejto základne v podstate všetko. Ja si ju tady ešte trochu obletím, že tam niečo nájdem. Ak nie, tak toto bude už v podstate aj záver. No, rád by som vám to ukázal, aj ako to vyzerá v klasickej hre a nie len takejto uľahčenej verzii hry, keďže mo po poslednom update je tá hra naozaj spugovaná, padá a to je dosť vážna chyba, keď napríklad chcete niekam vyraziť a hra vám po 5 minút, tak spadne to dosť také nepríjemné. Mám tady menšie rodeo s týmto Veľkým parchem to dáva mi pekné šupy a naozaj perne mi zo života. Je tady aj tento lávový lizár, ktorý sa rochňa v tej láve. Pekne od neho naozaj by nám spôsobil veľké zranenia. No ale ja si myslím, že to je už aj všetko. 
ďalšie update by mal výsť za srejme až za 2-3 týždne. Takže ak nebudete mať žiadne otázky k tejto, čo by som mal ukázať, tak je to od mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť, ak sa vám video páčil, zanechte like, koment, dajte odber. A dúfam, že sa za pár týždňov uvidíme pri ďalšom videu.